E aí, pólipo de glândula fúngica tem alguma importância? A gente precisa seguir paciente? Quais os casos que merecem atenção especial? Olha só essas imagens. Qual que é a dica desse paciente? Pólipo de glândulas fúngicas, o diagnóstico endoscópico ele é fácil. Né? A gente sabe que aqueles pólipos translúcidos, que tem aquelas las vessels, né? aqueles vasos proeminentes, os pits redondinhos, isso a gente consegue ver, não precisa de magnificação, não precisa nem de autodefinição. Mas sempre prestar atenção, pólipos de glândulas fúndicas no antro, maiores do que um centímetro, então, em muita quantidade, aí a gente precisa observar com mais cautela. Então, mesmo esses pacientes, não é passar desapercebido, que a gente sabe que o risco de malignização do pólipo de glândulas fúndicas ele é irrisório, exceto no paciente com polipose, né? Nesses pacientes pode ter risco de malignização, sim. Então, a gente precisa olhar, por mais que tenha vários pólipos, olhar com cautela. Esse paciente era um paciente com PAF, com vários pólipos de glândulas fúndicas, e um deles um pouco diferente. Então, nesse que era diferente, era um pólipo adenomatoso. Então, a gente precisa ficar atento, sim um pólipo de glândulas fúndicas no contexto da polipose, né? Não precisa biopsiar para ter o diagnóstico, mas é interessante? Sim, é interessante. Você tira, faz polipectomia, mostrar dos maiores pólipos. Agora, precisa de segmento? Em contexto de polipose, eu acho que não precisa de segmento. Contexto de polipose, precisa de segmento.